These videos are for accountants, engineers, economists, physicians, mathematicians, or people who love or have to use mathematics. Are you there? Please stay till the end of this video. You're gonna love it. En esta serie de videos, porque van a ser muchos, te voy a acompañar desde el principio a fin para que puedas utilizar los números y signos de matemáticas en inglés. Y como dice el dicho, we're gonna kill two birds with one stone. Vamos a matar dos pájaros de un tiro. So, are you ready? Let's begin right away. Pequeña nota de cómo va a funcionar esto. Aquí en la parte de abajo te voy a escribir el nombre del signo. Recuerda, el nombre del signo. Por ejemplo, vamos a ver suma. En inglés se llama addition or add. Nosotros no decimos 5 suma 5. Nosotros decimos 5 más 5. El que nos va a interesar es el más. En inglés, ¿cómo lo vamos a decir? Plus. 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 Te voy a ir diciendo unos cuantos ejemplos y aquí te los voy a poner. 3 plus 5 equals 8. Plus, remember, plus. X plus Y equals Z. iPhone 7 plus. La siguiente, ya la escuchaste, está bien sencilla y es el signo igual. En inglés se dice equal. Equal. Pero lo que a nosotros nos interesa es decir equals. Es igual a o equivalente a o es. Entonces vamos a decir equals. Aquí tienes unos ejemplos, presta mucha atención. Minus 4 plus 6 Equals to. Equals. Re recuerda, la S es muy importante. A minus B equals C. También, en este caso, si no te gusta decir equals, puedes decir is equal to. Is equal to. Este se parece más al español. Es igual a is equal to. Is equal to. Vamos con los ejemplos. 25 plus 25 is equal to 50. You and me is equal to love. Ah, oh, qué bonito. Next. Ahora tenemos a la resta. Y la resta en su nombre en inglés es subtract. Subtract. Pero a nosotros no nos interesa decir subtract. Nos interesa decir minus. 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 Presta mucha atención en estos ejemplos porque va un pequeño examen. 5 minus 9 equals minus 5. ¿Verdad que sí? No. La respuesta es menos 4. Presta mucha atención porque estamos en clase. 100 minus 100 equals or is equal to 0. Minus 10 degrees Celsius. También lo puedes utilizar el menos para decir la temperatura. Como en español decimos menos 10 grados, en inglés podemos decir minus 10 degrees. Y ya dices Fahrenheit. Aquí no usamos Fahrenheit. O Celsius. Ahora vamos con la multiplicación. ¿Y cómo se dice en inglés? Esta está súper fácil, no tiene nada de problema. En inglés decimos multiply. 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 En la parte de arriba te dejé la pronunciación de todas las otras anteriores para que no tengas problema al decirlo. Multiply. El detalle aquí es que a nosotros nos interesa decir por, 5 por algo, 4 por algo. Y en inglés eso se dice times. Times, times. Ojo, este ejemplo te lo voy a dar primero en español para que tengas contexto de cómo lo vamos a utilizar. 5 por 4 igual a 20. 5 times 4 equals 20. Something times 2 equals 6. Entonces ahí queda claro que el something es 3 times 2 equals 6. Siguiente. M times And is equal to and and. 9 times 9 is equal to 81. Otra forma de decirlo es 9 squared, 9 al cuadrado. Pero eso va a ser en otra clase. La siguiente es muy fácil porque se parece al español. Vamos viéndola. División, division, division. ¿Y cómo lo vamos a decir para nosotros poder utilizarlo en una ecuación o en una operación? Nosotros vamos a decir divided by, divided by, divided by. Pongo los ejemplos, están bien sencillos. 60 divided by 2, 60 dividido entre 2, equals 30. 4 divided by 4, equals 1. 100 divided by 10, equals 
10. Ahora vamos a hablar de volumen y recordemos que el volumen es cómo medimos el espacio que ocupa una cosa, por ejemplo una caja, en el espacio o en este lugar en donde nos encontramos. En otras palabras, el alto, ancho y largo de algo. Aquí al lado de mí te voy a poner una imagen para que los tengas en perspectiva y te los voy a empezar a decir. El primero que se caracteriza por tener una L es Length. 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 Aquí lo tenemos y eso es el largo. El segundo, Width. 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 Es una W. Se caracteriza por tener una W. Width. Y eso es el ancho. El tercero y el más simpático porque en español cuando estamos estudiando física nos lo topamos con una H es la altura. Height. 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 No es altura. No se escribe altura. En física lo escriben así porque es en inglés. Height. Y aquí lo tenemos, altura. Una nota final importante. Cuando dices equals no puedes agregar to. No puedes decir equals to. Tienes que decidir. O dices equals o dices is equal to 3 times 3 equals 9 or 3 times 3 is equal to 9 dependiendo del que te guste y hasta aquí el video de hoy si no te quieres perder ninguno de estos cursos de matemáticas próximamente traeremos sobre deportes dale click a la campanita y te aparecerán todos los demás videos y yo les digo peace out